皇上似有不悦之事。你可知道，蒙古科尔沁部要替其子色布腾巴勒珠尔求娶嫡出公主？那孩子你知道，一直在京中是皇子们的伴读。后来两年前又封为辅国公，也算是知根知底的。贝叔嫁的嫡出公主，除了皇额娘的幼女恒提长公主，便只有皇上和臣妾的景色了。难不成，科尔沁部是要求娶景色？这科尔沁部啊，只说要求娶嫡出公主，也未说明是哪位公主，所以才要斟酌。这若是嫁在京中，还好些。这按照科尔沁部历来的传统，亲王之子成亲，是要居住在科尔沁部的。那这就是远嫁了。别夫离母，这也太苦了。哟，请梅嫔娘娘安。听闻皇后的病情好了许多，臣妾特来向皇后请安。呃，皇上正在里头呢，请娘娘略等等。也好，那我就先院里溜达溜达。恒提妹妹正值芳龄，最宜出嫁。皇上，虽说科尔沁部是蒙古大部，最是附属尊贵，可咱们的景色还小，怎么可以嫁去那么远呢？朕与你想的一样，但朝中大臣极力反对，朕将恒提公主远嫁，理由是，恒绰公主已经嫁到准噶尔。若是恒提公主再远嫁，只怕皇额娘会老怀伤心呐、啊。臣妾才想来令从，立刻要景色远嫁，这不是要了臣妾的命去？皇后莫急，扶皇后坐下。是，娘娘。皇后啊，你别这么说，朕明白你的心思，朕也不舍将景色远嫁呀。臣妾一听说，朝廷议论求娶嫡公主的事儿，想着皇上又没来您这儿，定是去了皇后那儿商议。臣妾借口请安，果然听见皇后一心护着自己的女儿，想把您的恒提长公主远嫁到蒙古去。皇后在与自己的女儿。却浑然不在意哀家的女儿吗？人心都是肉长的，谁的女儿谁疼。你是个有孝心的，哀家知道。之前，哀家让你做什么，你才做什么；这一次，你倒是上赶着自己做事。臣妾。也有过自己的孩子，怎会不知太后心疼女儿的心情？臣妾一心想为太后您分忧。嗯，很懂事。臣妾就奇怪了，皇后本来病得起不来身，怎么说好就好了呢？皇后这哪是好啊？怕是用药。吊着命吧。那何静公主真要远嫁，皇后她哪受得住这般伤心错磨呀？皇后受不住，哀家就受得住啊！哀家已经远嫁了一个女儿了。罢了，出去吧。臣妾告退。梅嫔虽说身子不大好，但论有用，可比庆长在和淑嫔强多了。淑嫔一心都在皇帝身上，不大会为哀家的事开口。可是
，横提远嫁是件大事。不管皇帝怎么想，你一定要跟乐清他们说，大臣们一定要反对，反对到底。是。何靖公主性子颇傲。远嫁蒙古魔力，性情挺好。她不是老是自诩为嫡出公主吗？那就该让她尽尽嫡公主的职责。娘娘，皇后娘娘，说。问家妃娘娘安。妹妹怎么来了？快别客气，坐。李欣，是。这什么风把妹妹给吹来了？听说她的身子骨不行了，全拿药吊着。既然皇后的病是吊着的，那就最不能伤心动气。那如若她唯一的女儿当真必须远嫁的话，她怕是要伤心坏了吧？那怕是要受不住了吧？嗯、臣妾给皇上请安。起来吧。你在等朕啊？听说皇上心情不快，臣妾想说陪皇上走走，散散心。不必了。是不是为了公主远嫁之事，你也有话要说？皇上真的生气了。大臣们反对横提远嫁，跟朕聒噪了两个时辰，接着梅嫔也跑来凑热闹。你呢？你想说些什么？远嫁公主是前朝正室，臣妾无话可说。那你是要朕去见皇额娘吗？皇上若是想见，自然会去见；皇上若是暂时不想见，自然有皇上的理由。只是皇上如果没有心情散心，臣妾就先告退。那你来干什么？臣妾只是希望皇上不那么累，不那么烦忧。好，朕知道了，你回去吧。臣妾告退。主儿，太后不是让您来替她说话吗？您怎么什么也没说啊？皇上心烦，我实在是不愿再增他烦忧。太后若是要怪我无用，就怪吧。让你去劝皇帝，你是怎么劝的？太后息怒，皇上心烦，臣妾真的不想让他更烦忧了。臣妾理解太后心疼女儿，可皇上身为人父，他也真的舍不得何靖公主这个和皇后唯一的女儿啊！你倒是体贴皇帝呀、啊，怎么不体贴体贴哀家？一定要让哀家接连远嫁两位女儿，你才高兴吗？臣妾不敢，臣妾心疼太后。但也真的舍不得皇上，实在不知该如何开口劝说，最后还是什么都说不出来了。哼！你忘了哀家是怎么成全你的私慕之情，让你成了皇帝的嫔妃？啊！若不是哀家，能有你今日？太后打的对，是臣妾无用，臣妾不能向您报恩。可是太后，您既知道臣妾一片痴情，就知道臣妾是真的做不到。长久以来，你就不肯为哀家的事向皇帝进言，哀家体谅你是一片真心，也不多做要求。这一次不一样，这次是为了横提，你知道哀家是不能再跟自己的骨肉分离了。臣妾明白您的焦急难过，是臣妾无用。
，请太后息怒。早知道你如此情痴心软，哀家就不该成全你，迟早要吃大亏。